ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் நாகா இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா ஆல் அப்படின்னு காட்டும் அந்த ஆலையும் தட்டினீங்கன்னா என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அனிமேஷன் வீடியோவை நீங்கள் சொந்தமாக செய்ய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் செய்து அதன் மூலமாக பாடம் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இப்போ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ இந்த குயிசன் நான் வந்து எனக்கு வேணும் நான் வந்து இதை மாற்றிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்ம அது சொன்னது போல் இந்த மூன்று புள்ளிகளை கிளிக் செய்து இந்த டூப்ளிகேட் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க கிளிக் செய்தால் இந்த குயிஸ் உங்களோட சொந்த கஹூட்ருக்கில் போய் சேர்ந்துடும் ஓகே ஸோ முதல்ல இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கவரில் இருந்தோம் சரிங்களா இந்த டிஸ்கவரில் இருந்து தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ தான் கஹூட்டுக்கு போகுது ஸோ நான் முதல்ல அந்த டூப்ளிகேட் செய்த குயிஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னா இந்த கஹூட்டில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கஹூட்ஸ் தட்டினீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டூப்ளிகேட் செய்த அந்த குயிஸ் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓன் மெயிலில் அதாவது என்னுடைய பெயரில் இந்த குயிஸ் மாறிடுச்சு சரிங்களா இதெல்லாம் நான் வந்து செய்து வைத்த முன்னாள் செய்த ஒரு நாலு வருஷம் முன்னுக்கு செய்த குயிஸஸ் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த குயிஸ் இங்கே எனக்கு சேர்ந்துருச்சு இப்போ நான் இந்த டாப்பிக்கை வந்து அதாவது இந்த தலைப்பை நான் மாற்றணும் என்பது எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கான பட்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி எடிட் செய்யலாம் எடிட் என்றால் எந்த கொஸ்டின் எனக்கு வேணும் எந்த கொஸ்டின் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த எடிட் செய்கிறேன் முதல்ல இன்னொருத்தரோடையா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எடிட் செய்ய முடியாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் தாராளமாக எடிட் செய்து கொள்ளலாம் இப்போ திறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் இங்கே வரும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினில் ஏதாவது மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மாற்றங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஏதாவது படம் போடணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் போடலாம் இல்லை டைம் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்றதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அப்புறமா நான் விளக்குறேன் ஸோ இது இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் தம்பா பண்ண போகிறீங்களா எல்லாமே நீங்கள் இந்த இதில் செய்த பிறகு நீங்கள் டன் கொடுக்க அதுக்கு முன்பாக இந்த தலைப்பை நீங்கள் இங்கேயே மாற்றலாம் ஓகே இதை கிளிக் செய்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் தலைப்பு வேற ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறதா கொடுக்கலாம் இந்த படத்தை நீங்கள் மாற்றிடலாம் இப்போ நீங்கள் சேஞ்ச் என்று தட்டினீங்கன்னா அது வந்து இமேஜ் லைப்ரரி கொடுக்கும் அப்லோட் இமேஜ் கொடுக்கும் ஸோ இமேஜ் லைப்ரரினா அதுவே சில சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அங்கேருந்து நீங்கள் தேர்வு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆர்ட் சம்மந்தப்பட்டதா பிஸ்னஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதா மேட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதா நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவோம் இதை வந்து கிரீடம் கிரீடம் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இந்த சிம்பிள் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அது வந்து கவுட் முழுக்க எங்கே நீங்கள் இந்த சிம்பிளை பார்த்தீங்கன்னாலும் என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து ப்ரீமியம் லெவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியது பணம் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சலுகை கிடைக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது கவுட்டுக்கும் குயிசிஸ்க்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது என்னன்னா ககூட்டில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் செய்ய முடியாது ககூட்டில் அதில் செய்யணும்னா நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் செய்து கொள்ளணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நீங்கள் படங்களையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இல்லை அப்லோட் பிக்சர் வச்சுட்டு உங்களுடைய பிக்சர் ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டு நீங்கள் அப்லோட் செய்து கொள்ளலாம் அப்போ அந்த பிக்சர் மாறிடும் ஸோ உங்களோட மாதிரி இருக்கும் ஏறக்குரிய அந்த டீச்சரோட மாதிரியே இருக்குது அது கொஞ்சமாச்சும் மாறி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு ஒரு சொந்த குயிஸ் செய்யும் போது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கும் போது நான் காட்டுறேன் ஸோ டன் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த இடத்துலையும் ஒரு டன் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிடுவோம் இந்த குயிஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னா இங்கே ப்ரிவியூ இருக்கும் அந்த ப்ரிவியூ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே டன் கொடுத்தாச்சு எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்மளோட கஹூட் பக்கத்துக்கு போகலாம் இப்போ நான் செய்த அந்த குயிஸ் அதாவது டூப்ளிகேட் செய்த குயிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எனக்கு வேண்டிய மாதிரி மாறிடுச்சு சரி அடுத்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் டு யூ ஒன்லி யூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு நம்ம இப்படி வச்சு கொண்டோம்னா நம்ம மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம முடிந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே இது வந்து இன்னொருத்தவங்களோட வேலை அதை வேற நான் எடுத்துக்கிட்டு நானே வச்சுக்குவேன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப பெரிய தப்பு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை
பிறகு டூப்ளிகேட் இதையே டூப்ளிகேட் தான் இதுல இருந்து நீங்க டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க தாராளமாக இது எதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க செய்த குயிஸ் சொந்தமா இப்ப சயின்ஸ் தவுண்டிமா நான் ஒரு குயிஸ் செஞ்சிருக்கேன் இந்த குயிஸ வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்றதுக்காக இந்த குயிஸ் இருக்கட்டும் நான் இதே மாதிரி இதுல இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்களை தமா பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க டூப்ளிகேட் செய்து அதுல மாற்றம் செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த டூப்ளிகேட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இது குயிஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க டிலீட் செய்து பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே ஒரே ஒரு கொஸ்டினில் ஒரு குயிஸ் செஞ்சிருக்கேன் இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் டிலீட் கொடுத்துடலாம் ஸோ டிலீட் தட்டிட்டு இங்கே டிலீட் பண்ணிங்கன்னா அது டிலீட் ஆகிடும் சரி அடுத்ததாக இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிரியேட் நியூன்னு இருக்குது இது உங்களுடைய கஹூட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரியேட் நியூன்னு இருக்கு நீங்கள் இங்கேயும் போய் கிரியேட் நியூ பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் இங்கேயும் கிரியேட் அப்படின்னு மேலே பாருங்கள் இங்கேயும் கிரியேட் பட்டன் இருக்குது நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து ஆர்கனைஸ் இன்டு ஃபோல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரீமியம் முதல்ல வந்து குயிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க பட் கஹூட்டில் இது வந்து ப்ரீமியம் நீங்கள் வாங்கினா தான் இந்த சலுகை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த இடத்துல நீங்கள் இது வந்து எப்படி இதோட இதோட லுக் எப்படி இருக்கணும் இது வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும் இதை தட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸாக கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து முதலே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட்டிங் பண்ணுறது மோஸ்ட் ரீசன்ட் ஓல்டர்ஸ் நேம் ஏ டு ஜெட்டில் வைக்க போகிறீங்களா ஜெட் டூ ஏ வைக்க போகிறீங்களான்ற விஷயங்கள் சரி இது மெயின் பேச்சு அதாவது இந்த கஹூட்டில் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற விஷயங்கள் இங்கேயே கூட நீங்கள் உங்களோட குயிஸை தேடுறீங்க வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது குயிஸ் செஞ்சுட்டீங்க அதில் உடனடியாக அந்த குயிஸை நீங்கள் தேடணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல தேடலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் விஎல்இ அப்படின்னு தட்டினோன்னே சர்ச் பண்ணனா என்கிட்ட இருக்கிற விஎல்இ குயிஸ் இங்கே வந்துடும் இது வந்து உலக முழுக்க விஎல்இ குயிஸ் செஞ்சவங்கன்னு இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற குயிஸ்லேயே நான் தேடுறதுக்கு நீங்கள் உலக முழுக்க ஆசிரியர்கள் செய்து தேடணும்னா நீங்கள் டிஸ்கவரில் போய் தான் தேடணும் இது வந்து மை கவுட் அதாவது உங்களோட கவுட் ஸோ அதனால் உங்களோட விஷயங்கள் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல தேட முடியும் சரிங்களா அடுத்து மேலே அப்கிரேட் இருக்கு ஸோ நீங்கள் அப்கிரேட் செய்து கொள்ளலாம் பணம் செலுத்தி விலை குறைவு தான் ரெண்டு வெள்ளி மூணு வெள்ளி தான் மூணு வெள்ளி இல்லை டாலர் நீங்கள் அப்கிரேட் செய்து கொள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாலர் மந்த்லி என்ன வழியும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ப்ரீமியம் லெவல் இருக்கு ஸோ ப்ரீமியம் லெவல் ஆறு ரிங்கேட் ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே செட்டிங் பட்டன் இருக்கும் செட்டிங் பட்டனில் நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் எடிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் முகத்தை பார்த்துக்கல செட்டிங்ஸில் இருக்கு செட்டிங்கில் போய்ட்டும் நீங்கள் சில செட்டிங்களை செய்து கொள்ளலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸு ஸோ ப்ரிஃபரன்சஸ் நீங்கள் ஐ அக்ரி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ப்ரைவசியும் நீங்கள் வைத்துக்கலாம் இல்லைனா அவங்க உங்களுக்கு நிறைய மெயில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனால் நான் ஆன்டிக்ல வச்சுருக்கிறேன் ஓகே அது செட்டிங்ஸ் சரி கடைசியாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்பு பிளாக் லைப்ரரி சர்டிஃபிகேஷன் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் தேடலாம் நம்ம அதை சொன்னல கஹூட் சர்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு அது எப்படி எடுப்பது என்பதை நீங்கள் தாராளமாக இந்த இடத்துல சர்டிஃபிகேஷன் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஷாப் இருக்குது அப்புறம் சஜஷன் ஃபீச்சர் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஃபீச்சர் உங்களுக்கு தம்பா பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் சஜஷன் கொடுக்கலாம் சரி ஸோ நம்ம வந்து உங்கள் ஃபேவரட் கொஸ்டின் இந்த கிளிக் பண்ணணும்ல ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேவரட்ஸ்லேயும் இங்கே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எனி கொஸ்டின் நீங்கள் போய் டிஸ்கவரில் ஒரு கொஸ்டினை தேடுறீங்க உதாரணத்துக்கு காத்து கந்தி நம்மன்னு தேடிட்டீங்க அந்த குயிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா மிஸ் பண்ணிடுவேன் மறந்துடுவேன் காணா போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ இந்த குயிஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த குயிஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த குயிஸ் எங்கேயும் போகாது உங்களோட கஹூட்டில் போயிட்டு நீங்கள் தேடிக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வேண்டிய நேரத்தில் இந்த ஃபேவரட்ஸுங்கிற இடத்துல போய் தேடினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துரும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு விஷயம் அடுத்து ஷேர் வித் மீ இது உங்களுக்கிட்ட யாராவது நம்ம அதில் சொல்லியிருந்தேன்ல ஒரு நம்ம ஷேர் செய்யும்போது யாராவது கூகுள் ஐடி அதை மன்னிக்கணும் கஹூட் ஐடி வச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணலான்னு உதாரணத்துக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஷேர் பாருங்கள் ஸோ இந்த கஹவுட் யூசர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட யூசர் நேம் கொடுத்து ஷ
அப்புறம் ஷேர் பண்ணதை எப்படி வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஷேர் பண்றதையும் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் பகிர்ந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் இப்போ கிரியேட் வருவோம் எப்படி இதை கிரியேட் பண்றதுன்னு கிரியேட்க்கு போகலாம் கிரியேட் கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க இங்கேயும் பண்ணலாம் இங்கேயும் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு குயிஸை நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் சரி இங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரீமியம் லெவல்ல சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ்னா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் அவங்களே வந்துட்டு சரி பிழை சரியான விடையை தேர்ந்தெடுங்கிற மாதிரியான டெம்ப்ளேட்ஸ் ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வைத்து நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு எம்டியான ஒரு ஃபீஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிரியேட் கிளிக் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு எம்டியான ஃபீஸ் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி இந்த குயிஸை வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொஸ்டினை டைப் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க இது வந்து ஒரு மெத்தமெட்டிக் கொஸ்டினை வச்சுக்கோங்க நம்ம மெத்தமெட்டிக் கொஸ்டின்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் உங்களுக்கு மெத்தமெட்டிக் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்ப மெத்தமெட்டிக் சிம்பிள்ஸ் நீங்க இந்த இடத்துலயே தேடிக்கலாம் இது மூணு தான் சார் இருக்கு இதை எப்படி தேடுறது அப்படின்னா நீங்க கடைசியா இருக்கு பாருங்க இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் கரன்சியா இருக்கட்டும் மெத்தமெட்டிக் சிம்பிள்ஸா இருக்கட்டும் கிரீக் சிம்பிள்ஸா இருக்கட்டும் அப்புறம் அதர்னு சில எல்லாம் கொடுத்துருக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க இங்க இருந்தே கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மேட்ஸ்ல நான் வந்துட்டு ஒன்றின் கீழ் இரண்டு கூட்டல் அடுத்து இங்க போய் மூன்றின் கீழ் நான்கு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்ப சமடுங்கன் அப்படின்றத நீங்க இங்க கொடுத்துங்க உங்களோட கீபோர்ட்ல இருக்கலாம் சமடுங்கன் சோ நீங்க சமடுங்க கொடுத்துருங்க சோ இதுக்கான விடையை நீங்க இங்க கொடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதற்கான விடை வந்து என்ன ஒன்று ஒன்றின் கீழ் பன்னீர் ஒன்று ஒன்றின் கீழ் இரண்டு இல்லைங்களா ஒன்றின் கீழ் ஒன்று ஒன்றின் கீழ் நான்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த விடைகள் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் வந்து அது உங்ககிட்ட கேட்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க இப்போ விடை வந்து இதுதான் வைத்துக் கொள்வோமே ஒன்று நான் போடுறேன் இந்த விடை வந்து இரண்டுன்னு போடுறேன் இந்த விடை வந்து மூன்றுன்னு போடுறேன் மூன்று இந்த விடை நான்கு சரி நீங்க மேக்சிமம் வந்து எழுபத்தி நாலு கேரக்டர்ஸ் போடலாம் சரி இது படமா கூட நீங்க கொடுக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க வந்து படமா கொடுக்க போறீங்கன்னா நீங்க படமா கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்க லைப்ரரியில இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு இமேஜ் நீங்க அப்லோடும் பண்ணலாம் இப்ப லைப்ரரியில இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க இங்க போயிட்டு ஃபார் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்க அவங்க கிட்ட இருந்தா அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இருக்காது இப்ப ஃபார் இருக்கு சோ நான் இந்த படத்தை அங்க வச்சிடுறேன் இது வந்து ப்ரீமியம் அது ஒன்று இருக்கு பாருங்க இது நிறைய ப்ரீமியம் லெவல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பட்டன் இருக்குன்னா அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாமல் போயிடும் ஸோ பெட்டர் நம்ம வந்து சேர்க்கனே சேவ் பண்ணி வச்சுருந்ததை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல படம் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்லோட் இமேஜ் ஒரு வேலை நான்கு என்பது படம் என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை நான் பயன்படுத்திக்கலாம் நான்கு ஓகே என்னிடம் இல்லை சரி பரவாயில்ல நான் வந்து சும்மா வந்து அவ்வை பாட்டியோட படத்தை போட்டு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு காமிக்கப்படுறதுக்காக தான் எப்படி அப்லோட் பண்ணும் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு <laughs> சரி இந்த வீடியோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த வீடியோ வந்து சூஸ் செய்துட்டு அதோட யூஆர்எல காப்பி பண்ணிட்டு நான் கஹூடில் போயிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிடணும் பேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு இது முழு நீளம் வீடியோவையும் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து பார்க்க வைக்க போகிறீங்களா இல்லை இத்தனை நிமிஷத்துலேருந்து இத்தனை நிமிஷம் வரைக்கும் தான் நீங்கள் பார்க்க வைக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த அந்த வீடியோவை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து இத்தனாவது நிமிஷத்துலேருந்து இத்தனாவது நிமிஷம் வரைக்கும் தான் வேணும் அந்த வீடியோ அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ வந்துட்டு ஓகே எனக்கு வந்து இந்த நிமிஷத்துலேருந்து தான் வேணும் அதாவது பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு வரைக்கும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அங்கே கிளிக் செய்து இந்த இடத்துல அந்த நிமிஷங்களில் கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல அப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து அந்த நேரம் எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் வந்து நிர்ணயிச்சிக்கலாம் எத்தனை நிமிஷத்துலேருந்து என
அப்புறம் இங்கேயும் நீங்க வந்து இதையும் நீங்க செய்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போதாந்து இது வந்து எட்டு எட்டு ஏழாவது நிமிஷத்துல இருந்து எட்டு இருபது இருக்கு டன் கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப செட் ஆயிடுச்சு இதோ ஆட் கொடுத்துருங்க சரிங்களா அப்படி லாங்கா நீங்க கொடுக்க போறீங்கன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதை வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு அது சொல்லிடும் சரிங்களா நீங்க ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த டைமுக்குள்ளது இங்க வந்து சேர்ந்துடும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மாணவர்கள் கேள்விக்கு விடையளிப்பாங்க இல்ல இந்த வீடியோ கேள்வியும் நீங்க மேல டைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் வரும் கதை மாந்தர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான விடைகள் நீங்க கீழே கொடுத்துடலாம் இது ஒரு வகையான கொஸ்டின் செய்யற வகை ஸோ இதுலயே போல்டு இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வணக் வணக்கம் இது வந்து போல்டு அப்படி போல்டு வேணாம் நீங்க வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்ல இதை இத்தாலிக்கா பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இதுல இருக்கு ஓகே அடுத்து இதே கொஸ்டினை நீங்கள் இதே மாதிரியான கொஸ்டினை டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் செய்தீங்கன்னா போதும் அதே கொஸ்டின் இங்கே மறுபடியும் டூப்ளிகேட் ஆகிடும் கேள்வியை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதில் சில செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம செய்திருப்போம் அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம மாற்ற வேணான்னு நினைப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் டிலீட் செய்து கொள்ளலாம் ஸோ டிலீட் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டினில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றது பார்ப்போம் அவர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் தரீங்க டைம் லிமிட் எவ்வளோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இது நைன்ட்டி செகண்ட் கொடுக்குறீங்க எனக்கு வந்து அஞ்சு செகண்ட் வந்து இரு இரநூற்றி நாற்பது செகண்ட் இரநூற்றி நாற்பதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நாலு நிமிடம் நினைக்கிறேன் அதான் மேக்ஸிமம் ஸோ அஞ்சு செகண்ட்லேருந்து நா நான்கு மினிட் இருக்கும் நீங்கள் டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யோசிக்க வைக்க வேணாம் நான் வந்து பத்து செகண்டில் இவங்க முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன் பத்து செகண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாற்றாதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப குறவாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரியான வின்னர் அதாவது சரியான யார் வந்து சிறப்பான மாணவர் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடும் இப்போ நூறுக்குள்ளேங்கிறது வந்து ஒரு நூறு பேர் செஞ்சாங்கன்னா அதில் யார் ஒன்றாவது ரெண்டாவது ஒரே ஆளுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து ஒரே பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் முடிவு செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ரெண்டு ஆயிரம் இருக்குது ரெண்டாயிரம் இருக்குது நீங்கள் இது பாயிண்ட்ஸ் வைக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆயிரமே விட்டுருங்க ஓகே இப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் செலக்ட் ஆர் மல்டி செலக்ட் அதாவது சிங்கிள் செலக்ட்னா வந்து நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு கொஸ்டின் தான் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ண முடியும் அப்படி மல்டி செலக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரீமியம் லெவல் நீங்கள் எதற்கும் எதற்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கூகுள் ஐடியில் அதாவது ஜிமெயில் எம்ஓஇ ஜிமெயிலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை மல்டி செலக்ட் வருமா அப்படின்னு சொல்லி ஜிமெயில் நம்மளோட எம்ஓஇ ஜிமெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மல்டி செலக்ட் பண்ணி பயத்து பார்க்கலாம் மல்டி செலக்ட்னா ரெண்டு மூணு ஜாப் பண்ண இருக்கும் அந்த ரெண்டு மூணு ஜாப் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஜாப் பண்ண இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்து ஆட் கொஸ்டின் செஞ்சிங்கன்னா புதியதாக ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ புதியதாக கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் கொடுத்துருங்கன்னா குயிஸ் அதாவது இப்போ நாலு ஜாப் பண்ண கொடுத்துருங்க அதில் எந்த ஜாப் பண்ண அப்படிங்கிறதையும் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் மற்றது எல்லாமே இப்போ வந்து ப்ரீமியம் வச்சுட்டாங்க ஸோ நம்ம காசு கொடுத்து தான் இதெல்லாம் வாங்க வேண்டும் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம நான்கு கொஸ் கேள்விகளில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது மல்டிபிள் கொஸ்டின் வச்சுட்டோம் இல்லையா மல்டி பால்சர் இப்போ வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் வைக்க பார்ப்போம் ஸோ ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸும் நீங்கள் அதே மாதிரி தான் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் உதாரணத்திற்கு தமிழ் சிறந்த மொழியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஸோ எது இது விடை அப்படின்றது நீங்கள் ட்ரூ கொடுத்து வேண்டியது ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் படங்கள் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு டைம் லிமிட் கொடுக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இதில் கொடுத்த ஆப்ஷன் இருக்காது சிங்கிள் செலக்ட் ஆப்ஷன் இருக்காது ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இது ரெண்டில் ஒன்று தான் கிளிக் பண்ணி ஆகணும் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஓகே அடுத்தது நீங்கள் இன்னொரு கொஸ்டின் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இதில் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஷன் என்னன்னா முதல்ல க குயிசிஸில் இருந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் பேங்க் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் பேங்க்கு போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த விதமான கொஸ்டின் வேணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து வலிமிகும் இடங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வலிமிகு இடம் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரி வலிமிகும் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வலிமிகும் கொஸ்டின் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வலிமிகும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக
கிளிக் செய்தால் போதும் பின்னாடி நீங்கள் தம்பா பண்ணிக்கிட்டே போதும் எட்டாவது கொஸ்டின் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பார்த்திங்களா வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் உங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணவே இல்லைங்க யாரோடையோ ஒரு மகராசன் யார் பெத்த மகராசனோ செய்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களோட அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் இதை நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிறீங்களா தாராளமாக எடிட் பண்ணலாம் இதையும் நீங்கள் வந்துட்டு கேள்வி புள்ளி வைக்க போகிறீங்களா கார் புள்ளி வைக்கிறீங்க இதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ண போகிறீங்களா இதில் எழுத்துப்படி இருக்கா அதெல்லாம் நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்களா தாராளமாக அதையும் செய்து கொள்ளலாம் இந்த விடைகள்லையும் நீங்கள் திருத்தம் செய்யலாம் இல்லை நீங்கள் விடைகளில் வந்து படம் போட போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடிட்டிங் நீங்கள் எந்த விதமான எடிட்டிங்கும் செய்யலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு விஷயம் கொஸ்டின் பேங்க் இன்னொரு விஷயங்க இது ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் இந்த விஷயம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் சார் எங்கள் வீட்டில் வந்து இன்டர்நெட் இல்லை சார் ஸ்கூலில் போனோன்னு நான் என்ன அந்த கொஸ்டின் இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிக்கேன் சார் எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து நான் வீட்டில் இன்டர்நெட் இல்லாதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை ஆஃப்லைனாக செய்யலாம் இந்த புயசத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப்லைனாக செய்து கொள்ளலாம் ஆஃப்லைன் செய்வதற்கு இம்பார்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அங்கே போங்க அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டவுன்லோட் அவர் டெம்ப்ளெட்னு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் ஸோ டவுன்லோட் செய்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டவுன்லோட் ஆயிரும் இந்த கஹூட் குயிஸ் டெம்ப்ளெட்டை நீங்கள் கிளிக் செய்துட்டு ரொம்ப டைம் எடுக்கிறேன்னா ஓகே கஹூட் குயிஸ் டெம்ப்ளெட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல எனபிள் எடிட்டிங் கொடுத்துருங்க இங்கே வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் போடலாம் இப்போ இது இது வந்து ஒரு சொந்தோ தான் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் போடலாம் ஸோ நீங்கள் டைப் செய்த பிறகு சரி பிறகு நீங்கள் அந்த டவுன்லோட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் அதை எடிட் பண்ண பிறகு நீங்கள் செலக்ட் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைல் நீங்கள் எங்கேயோ வச்சுருக்கீங்களோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் டவுன்லோட்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டெம்ப்ளெட்ஸ் இருக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த டெம்பிள் நேற்று செய்து வச்சுருந்தேன் பாருங்க அதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் செய்து அப்லோட் ஆயிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அப்லோட் தட்டணும் அதை அப்லோட் பண்ணி வெலிடேட் பண்ணிடும் அப்போ நீங்கள் ஆட் ஆட் கொஸ்டின் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் கொஸ்டின் இப்போ ஆட் கொஸ்டின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸு உங்களுக்கு பின்னாடி சேர்ந்துடும் இந்த கொஸ்டின்ஸை தான் நான் வந்து முதல்ல ஆட் பண்ணேன் சரிங்கண்ணா ஆட் ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு கொஷனும் இது தான் நான் வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ல வச்சிருந்தேன் அந்த கொஸ்டின் இப்போ இந்த குயிஸ்ல வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான சுலபமான விஷயங்கள் இதில் இருக்கு இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டன் கொடுங்க டன் கொடுத்துட்டோன்னே இந்த கவுட்டுக்கு ஒரு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துக்குங்க சும்மா அப்படி கொடுக்குறேன்னே அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறதுனால கொடுத்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க வெலிடேட் பண்ணும் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து உங்களுடைய கஹூட்டில் இருக்கும் ஸோ மை கஹூட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கும் இப்போ நான் காசுன்னு சும்மா பேர் வச்சேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் இங்கே இருக்கும் இதை நீங்கள் விசிபிள் டு எவ்ரி ஒன் இருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்படியே ஷேர் செய்திடலாம் எடிட் செய்யலாம் ரீனேம் பண்ணலாம் ஷேர் செய்யலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் சரிங்களா நான் டிலீட் செய்து கொள்கிறேன் ஏன்னா அதில் வந்து சம்பூர் சம்பூராக இருக்குது நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் டிலீட் செய்துக்கிறேன் ஓகே டிலீட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ ஏறக்குரிய இவ்வளோ விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்படி நீங்கள் விளையாண்டு பார்க்க போகிறீங்க அதாவது இந்த விளையாட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த இந்த குயிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் மாணவர்களுக்கு அது எப்படி காட்சி அளிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளே சேலஞ்ச் யோ செல்ஃப் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த சேலஞ்சை இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க்கு கொடுத்துட்டு இந்த கேம் பின்னை கொடுத்து கூட நம்ம உள்ளே போடலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு கேம் பின் எப்படி போகிறதுன்னா நீங்கள் வந்து கபூட் டாட் இட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த கேம் பின்னை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேம் பின் கேட்குது ஸோ நான் கேம் பின்னை வந்து பேஸ் பண்ணி என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ பிறகு அது லோடிங் செய்யும் லோடிங் செய்த பிறகு உங்களுடைய பெயரை கேட்கும் பிறகு நீங்கள் விளையாட தொடங்கலாம் சரி நீங்கள் இப்படியும் வந்து விளையாடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து நம்ம அது சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ளே சேலஞ்ச் யோர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற இருக்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் விளையாட்டுக்கு நுழையலாம் அதை கிளிக் பண்ணோடனே நேராக வந்து அது லோடிங் செய்து அந்த கோடெலாம் அது கேட்காது நேராக வந்து லோடிங் செய்துட்டு
அவங்களுடைய முழு பெயரையும் கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அவங்களோட பேரை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்புறம் ஓகே கோ தட்டுருங்க உங்களுக்கான கொஸ்டின் இப்போது ரெடி ஆகிடும் ஸோ மாணவர்கள் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரிங்களா ஓகே உயிர்குறில் மொத்தம் எத்தனை சரி ஐந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மார்க் வந்து அதிகமாக மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளுடைய புள்ளிகள் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகிறதா இருந்தால் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தட்ட வேண்டாம் உயிர் மெய் எழுத்து மொத்தம் எத்தனை இருநூற்று பதினாறு ஸோ உங்களுக்கு ஏற்பமாக அந்த புள்ளிகளும் இங்கே கொடுக்கப்படும் சரிங்களா இப்படி தான் மாணவர்கள் வந்து அடுத்தடுத்த கொஸ்டினுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி போய்கிட்டே இருக்கலாம் கடைசியாக இன்னொரு கொஸ்டின் எது பால் வகையில் இல்லை பசு பால் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் மாணவர்களும் விளையாடிக்கோங்க சரி இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு மாணவரும் செய்து முடித்ததுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்களுடைய பெயர் வந்துடும் யாரெல்லாம் முடிச்சுட்டாங்களோ அவங்களுடைய பெயர் வந்துடும் நீங்கள் இங்கேயே கூட அவங்களுடைய பெயரை செக் பண்ணிக்கலாம் பிறகு அந்த பதினாறாம் தேதி முடிந்த பிறகு நீங்கள் இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டு நேராக அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு போயிட்டு இங்கே ரிப்போர்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா பிரிண்ட் செய்துக்கலாம் வியூ பண்ணலாம் அது ரிப்போர்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது மற்ற மற்ற ரிப்போர்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லை இந்த ரிப்போர்ட் வேண்டாம்னாலும் நீங்கள் டெலிவரும் செய்து கொள்ளலாம் சரிங்களா இது நூறு மாணவர்களுக்கு மேக்ஸிமம் நூறு மாணவர்கள் மட்டுமே விளையாட முடியும் சரிங்களா இப்போ கஹூர்ஸ்ன்றத நம்மளோட மெயின் ரிப்போர்ட்ஸில் அதில் போய் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் என்பதில் கிளிக் செய்து இது வரைக்கும் உங்களோட குயிஸ் எல்லாம் மாணவர்கள் செய்த குயிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கே ரிப்போர்ட்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா மூன்றாவது கடைசி விஷயம் ரிப்போர்ட்ஸு அவர்கள் செய்த குயிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிப்போர்ட்ஸில் பார்க்கலாம் சரி இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்த குயிஸ் சரிங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் விளையாண்ட குயிஸ் இதுக்கும் நீங்கள் கொடுத்த குயிஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது பழைய எத்தனை வருஷம் முன்னுக்கு உள்ளதுனா கூட இங்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உள்ளதெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே சேஃபில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஒருத்தவங்களோட வந்து பார்க்க போகிறீங்க அது ரிசல்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இபு நெகிரிடி மலேசியாவில் சயின்ஸ் டவுன் லீமன்ற ஒரு பாடத்தில் உள்ள மாணவர்களோட நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்னா கிளிக் செய்துட்டு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதே இடத்துலேருந்தே அதாவது சயின்ஸ் டவுன் லீமா அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ரிப்போர்ட் இருக்குது ப்ளே அகைன் இருக்குது டவுன்லோட் ரிப்போர்ட் இருக்குது டவுன்லோட் ரிப்போர்ட்னா நீங்கள் அதை கிளிக் செய்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் பூராவும் உங்களோட டவுன்லோட் ஆகிடும் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து அனாலிசிஸ் செய்து கொள்ளலாம் கூகுள் ட்ரைவ்லேயும் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்லையும் சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி இது எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக திறந்து பார்த்துட்டு எந்த மாணவர் எந்த கொஸ்டின் எத்தனை தடவை செஞ்சாருங்கிற ரிப்போர்ட்லாம் இங்கே வந்து இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ எத்தனாம் தேதி எத்தனை பிளேயர்ஸ் விளாண்டாங்க யார் யார் விளாண்டாங்கிற எல்லா ஃபைனல் ஸ்கோர் எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்கோர் இது காஹுட் சமரி இது குயிஸ் ஒன்ல யார் யாரெல்லாம் செஞ்சாங்க எத்தனை எத்தனை பேர் ரைட்டு யார் பிழை இந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ் ஃபுல் அனாலிசிஸ் உங்களுக்காக இது இருக்கும் நீங்கள் இங்கேருந்து இதை அடிட் செய்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பொதுவாக இதில் இருக்கின்ற டீட்டெயிலான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் டச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு விடை பெறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மீண்டும் வாய்ப்பு இருந்தால் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பட்டன் அழுத்துங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்தி ஆல் அப்படின்னு கொடுங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ